கேள்விகள் ஐம்பது என்ற தலைப்பில் தேர்வுக்கு தேவையான முக்கியமான ஐம்பது வினாக்கள் விடைகளுடன் தினமும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் இந்த தொகுப்பில் உள்ள பிற பகுதிகளை காண கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்குகளை கிளிக் செய்யவும் இந்த வீடியோவில் கேள்விகள் ஐம்பது தொகுப்பின் பகுதி பதிமூன்றை காண்போம் தமிழ் பேசும் நல்லுலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி மூன்று பெண்களின் விடுதலை பற்றி கூறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை திருமண தடை சட்ட திருத்தம் பெண்களின் திருமண வயது பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டாகவும் ஆணின் திருமண வயது பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாகவும் உயர்த்தியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்றில் நடைமுறைக்கு வந்த வரதட்சணை தடை சட்டம் வரதட்சணை கொடுப்பதையும் வாங்குவதையும் தடை செய்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்ட வரதட்சணை தடை சட்ட திருத்தம் வரதட்சணை வாங்குபவர் வரதட்சணை தொடர்பாக பெண்களை கொடுமைப்படுத்துபவர் மீது கடுமையான தண்டனை கொடுக்க வழிவகுத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் ஈப்டிசிங் எனப்படும் பெண்களை இகழ்தல் தடை சட்டம் இயற்றியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் உருவாக்கப்பட்ட பெண்களை இகழ்தல் தடை சட்ட திருத்தம் பெண்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பதை தடை செய்துள்ளது எழுபத்தி மூன்றாவது எழுபத்தி நான்காவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஊராட்சி அமைப்புகளிலும் உள்ளூர் அமைப்புகளிலும் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை கொடுத்துள்ளது பெண்களுக்கான வேலைக்கான பயிற்சி திட்டமான எஸ்டிஇபி பணி மற்றும் பயிற்சி ஆதார திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சுயம் சிதா பெண்களுக்கு சுய உதவிக்குழுக்கள் போன்ற திட்டங்களின் வழியாக பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுகிறது சமூக பொருளாதார மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளில் துன்பப்படுகின்ற பெண்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் இடமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஆறில் துவங்கப்பட்ட குறுகிய கால இல்லங்கள் உள்ளன குடும்பங்களில் ஒத்துப்போக முடியாத சூழலினாலும் சமூக ஆக்கிரமிப்புகளாலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் மையமாக குடும்ப ஆலோசனை மையங்கள் செயல்படுகின்றன சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் மருத்துவராக பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஆவார் அக்கால ஆங்கிலேய அரசில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் இடம்பெற்ற சென்னை சட்டமன்றத்தில் நியமிக்கப்பெற்ற முதல் பெண்மணி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஆவார் அகில இந்திய மகளிர் மன்றத்தின் முதல் தலைவராகவும் சென்னை நகராட்சியின் முதல் அதிகாரியாகவும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி தேர்வு செய்யப்பட்டு பலரும் பாராட்டுமாறு பணி செய்தார் மகளிர் குலத்திலகம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு நடுவன் அரசு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் பத்மபூஷன் விருது வழங்கி பெருமைப்படுத்தியது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு சட்டப்பேரவை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் ஓரவை கொண்ட சட்டப்பேரவைகளும் சில மாநிலங்களில் ஈரவை கொண்ட சட்டமன்றங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இரு சபைகள் கொண்ட மாநிலங்களில் சட்டமன்றமும் சட்ட மேலவையும் செயல்படுகின்றன சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொதுமக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் ஆசிரியர்கள் பட்டதாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை உண்மையான அதிகார மையமாக திகழ்கிறது சட்டப்பேரவையில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பழங்குடியினருக்கு சில இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இவை தனி தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றன சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே சட்டப்பேரவையை கலைக்கலாம் சட்டப்பேரவைக்கு தலைமை வகிப்பவர் அவைத்தலைவர் அல்லது சபாநாயகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் அறுபத்தி ஓராவது திருத்தத்தின்படி வாக்குரிமை வயது இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அமைந்திருக்கும் சட்டப்பேரவையில் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறு ஆகும் சட்டப்பேரவையில் குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அறுபது ஆகும் 
சட்டப்பேரவையில் இருபத்தைந்து வயது நிறைவடைந்தவர்கள் தேர்தலில் பங்கேற்கலாம் மாநில சட்டமன்றத்தில் ஒரு அங்கமாக ஆளுநர் திகழ்கிறார் மாநில சட்டமன்றம் நிறைவேற்றும் எந்த ஒரு மசோதாவும் ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே சட்டமாகும் அவசர சட்டங்கள் சட்டமன்றங்களால் பிறப்பிக்கப்படும் சட்டங்களை போன்றவை ஆளுநரின் அனுமதியின்றி நிதி மசோதாக்களை சட்டமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது மாநில அரசின் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் ஆளுநரின் அனுமதி பெற்ற பின்னரே சட்டமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் சில்லறை செலவு நிதியிலிருந்து நிதி வழங்கிட அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவையின் ஆலோசனையின் பேரில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி மாநில உயர்நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிகளை மன்னிக்கவும் தண்டனையை குறைக்கவும் அல்லது நீக்கவும் ஆளுநர் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் ஆளுநரின் பெயரால் மாநில நிர்வாகத்தை முதலமைச்சர் மேற்கொள்கிறார் மைய அரசில் பிரதமரின் நிலை போன்றே மாநில நிர்வாகத்தில் முதலமைச்சர் நிலை காணப்படுகிறது எந்த ஒரு கட்சியும் அல்லது அணியும் சட்டப்பேரவையில் அறுதி பெரும்பான்மையை பெறவில்லை எனில் சட்டசபையில் தனிப்பெரும் கட்சியின் தலைவருக்கு அமைச்சரவை அமைக்குமாறு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கலாம் சட்டப்பேரவை நடைபெறாத சமயங்களில் அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு சட்டமன்றங்கள் நடைபெறாத சமயங்களில் ஆளுநரால் பிறப்பிக்கப்படும் சட்டங்கள் அவசர சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அவசர சட்டங்களுக்கு ஆறு வாரத்திற்குள் மாநில சட்டமன்றங்களின் ஏற்பை பெற வேண்டும் ஆளுநர் மாநில சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களில் ஆறில் ஒரு பகுதியினரையும் சட்டப்பேரவையில் ஒரு ஆங்கிலோ இந்திய உறுப்பினரையும் நியமனம் செய்கிறார் அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறை பயன்படுத்தி மாநில அரசை கலைத்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை பிரகடனம் செய்யலாம் துறைகளுக்கான மானிய கோரிக்கைகள் ஆளுநரின் பரிந்துரையின் பேரில்தான் சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வர முடியும் மாநில அரசு பணி ஆணையத்திடமிருந்து ஆண்டு அறிக்கைகளை பெற்று சட்டமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆளுநர் சமர்ப்பிக்கின்றார் மாநிலத்தில் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரங்களை செயல்படுத்துவது முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவை ஆகும் முதலமைச்சரின் பதவிக்காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தனது சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையினனுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் வரையில் பதவியில் இருக்கலாம் மைய அமைச்சரவை போன்றே மாநில அமைச்சரவையும் உண்மையான அதிகாரம் பெற்றுள்ளது மாநில அமைச்சரவை மாநில சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்புடையது ஆகும் அனைத்து அமைச்சர்களும் முதலமைச்சரின் கீழ் ஒரே அணியாக செயல்படுகின்றனர் சட்டப்பேரவை அமைச்சரவையின் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிறைவேற்றினால் முதலமைச்சர் தலைமையில் செயல்படும் மாநில அமைச்சரவை பதவி விலக வேண்டும் இது ஒட்டுமொத்த பொறுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே சட்டப்பேரவையை கலைக்க ஆளுநருக்கு பரிந்துரைப்பது முதலமைச்சரின் பணியாகும் அமைச்சரவையின் தலைவராய் இருந்து அமைச்சரவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்குவது முதலமைச்சரின் பணியாகும் அமைச்சராய் நியமிக்கப்படும் பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினராய் இல்லாதவர்கள் ஆறு மாத காலத்திற்குள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் பொதுவாக முதலமைச்சருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் மாநில முதலமைச்சர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் முதலமைச்சரின் பதவி விலகல் ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையின் விலகலாகும் அனைத்து அமைச்சர்களும் மாநில சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர்களாய் இருத்தல் வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்